അവിടുത്തെ പേരിൽ നടത്തി വരുന്ന റോസ് പരിപാടിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരല്പ സമയം കഴിയുമ്പോൾ വന്യരായ അബ്ദുൽ സലാം ശ്രീആർ ദേവർഷ്വര ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരും അള്ളാഹു സുബാനു സീത മദനി തങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയാനും പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അബ്ദുസാഹു താലാസുറുഹുല്ലസീസ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ തെറച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സയ്യിദ് മദനി പരിസരത്ത് റൂസ് നടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എങ്കിലും പിന്നെ 
അവതാരണ ഇസ്ലാമിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ അല്ല ലോകത്ത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മതങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അബുൽ ഇസ്തായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒന്നു മാത്രമാണ് ആ മതമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ മതം അംഗീകരിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ നല്ലവരായി വിട പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറകപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ നാൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഹിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും തന്നെ മുസ്ലിമീകളാകുന്ന നാം മറ്റു മതക്കാരെ പോലെ അല്ല ഒരു മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും എല്ലാത്തിനും വിധിവിലക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമതം അംഗീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് അവനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇസ്ലാം വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ടോ വ്യതിവിലക്കുകളുണ്ടോ അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിം എന്ന പേരുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും വ്യതിപരക്കുകളും മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനവന്റെ തോന്നിവാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് മുസ്ലിമാണ് എങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷങ്ങളോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല മഹാനായ ഇമാം ബൈദാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി തങ്ങൾ ആ സമൂഹം റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരെ മനുഷ്യ കോലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു കോലത്തിലേക്ക് മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ദാബൂദ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിന് റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ സമുദായത്തെ റബ്ബു സുബാനുഹുവത്തായ കൊരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റിമറിച്ചു അഥവാ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ മാറ്റിമറിച്ചു ഈ ഒരു സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ബൈലാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറയുന്നു പുൽക്കാല സമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു കൊരങ്ങായി മങ്കനായി കൊലം മറിക്കുന്നത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി കാലം മുതൽക്ക് ഈ കാലം വരെ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൊരങ്ങായി മങ്കനായി കോലം മറിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല 
മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമ്മത്തിനെയും കുരങ്ങന്മാരായി കൊലം മറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥ ഒരു മംഗനായി മനുഷ്യനെ കോലം മറിക്കും എന്ന് അല്ല ഇന്നയോ ആഹൃ സമാനെത്തുമ്പോൾ തീയാമെന്നാളെത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനവും അത് കൊരങ്ങിന്റെ മങ്കന്റെ കോലമായിട്ടാണ് മങ്കന്റെ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു തല മാറ്റി മറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ിയാമെന്നാണ് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യമക്കൾ ആ മനുഷ്യമക്കളുടെ സ്വഭാവം സാക്ഷാൽ മങ്കന്റെ കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമാ എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊരങ്ങിന്റെ മങ്കന്റെ സ്വഭാവം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം വരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഥവാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ സാധനത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിത ചിട്ട അതിനിക്ക് ഇല്ല പിന്നെയോ കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ആ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപഠിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം ഈ ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യന് പിടികൂടുമെന്നാണ് മഹാനായ ഇമാം ബൈലാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ പഴയ കാലത്ത് കേരളക്കരയിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മങ്കന്റെ കഥയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വസ്ത്രധാരണ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആ മങ്കന്റെ കഥ എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കൊരങ്ങ് ഒരു മങ്കൻ ഒരു ചെരുപ്പ് തുന്നുന്ന ചെരുപ്പ് തുന്നിയാകുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടോ ചെരുപ്പിങ്ങനെ തുന്നുന്നു ദിവസേന ദിവസേന അയാളെ ജീവിതം നയിക്കാൻ അയാളുടെ ജോലി എന്ന നിലക്ക് ചെരുപ്പ് തുന്നുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മങ്കൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഇയാൾ ചെരുപ്പ് തുന്നുന്നതിനെ ചെരുപ്പ് മുറിക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മാത്രല്ല ഇയാൾ ചെരുപ്പ് തുന്നി വെച്ചിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ഈ മങ്കൻ നേരെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇയാളെ ഉള്ളിയും കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടലും മുറിക്കലും വല്ലാത്തൊരു പണി ഇയാൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനിക്ക് ഈ കൊല്ലനിക്ക് ഈ ചെരുപ്പ് തുന്നിക്ക് ഈ കരങ്ങിന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ഉപദ്രവം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഇയാൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ മങ്കര ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്താ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇയാൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് കത്തിയെടുത്തു സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ചെരുപ്പങ്ങ് മുറിച്ചു നല്ലോണം ചെരുപ്പൊക്കെ തുന്നി ഇതെല്ലാം മങ്കൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇയാൾ അവസാനം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇയാൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ആ കത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി മൂർച്ചയാക്കി ഒന്ന് ചെരുപ്പ് മുറിക്കുന്നത് പോലെയാക്കി വീണ്ടും മൂർച്ചയാക്കി ആ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നത് പോലെ ആക്കിട്ട് കത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി സുഹാനല്ല അതാ ഇയാൾ പോയപ്പോൾ മങ്കൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ താടോട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് ഇയാളെ കത്തിയെടുത്തു കത്തി ശരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മൂട്ടി എന്നിട്ട് ആ ചെരുപ്പങ്ങ് മുറിച്ചു ചെരുപ്പ് തുന്നുന്നത് പോലെയാക്കി വീണ്ടും മുറിച്ചു വീണ്ടും നന്നായി മൂർച്ച കൂട്ടി കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഹറമയ്യിത്ത മങ്കൻ ചത്തുപോയി ഞാൻ എന്തിനായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ കൊരങ്ങിനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ശൈലിയില്ല അനുകരണ ശൈലിയാണ് ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടുവോ ആ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കൊരങ്ങ് മങ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇമാം ബൈലാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളെ ചെയ്യാമെന്നാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മത്തും മങ്കന്റെ പ്രകൃതിയായിരിക്കും കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അതല്ലേ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അതല്ലേ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്വന്തമായ ശൈലിയുണ്ട് എല്ലാ ശൈലിയും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരിയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷനിധാനങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആരോ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അപ്രകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലി അവർക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കൂ വസ്ത്രധാരണയായാലും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമല്ല ആരോ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീര പ്രകൃതികൾ മുഴുവനും ആര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും ലൂസ് സർട്ടായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഇന്നോ സുഹാനുള്ള ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ അങ്ങോട്ട് കടത്തുമ്പോ കുടുക്കൊക്കെ അത് ആ തുന്നൊക്കെ പൊട്ടുകയാ ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുഹാനുള്ള പഴയ ഉസ്താദുമാരും പഴയ ആലിമീങ്ങളും ആ പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നന്നായി കേറ്റി മേൽപോട്ട് കൊടുക്കും അതല്ലേ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വേഷവിധാനം ആ വേഷം അവൻ ധരിക്കുന്ന പാന്റ് അങ്ങ് താഴോട്ട് വീണ് 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 ജാറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തി എത്തി എന്തോ ഒരു എന്തോ 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 ഒരു സാധനത്തിൽ കെണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാരോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യന് കിട്ടിയാമെന്നാൽ എടുക്കുമ്പോൾ മങ്കന്റെ കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം വരാനുണ്ട് ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു തര കൊരങ്ങായി കോലം മറിച്ചതുപോലെ പരിപാടി സംഗമിച്ചവരോട് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവരാകണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരാകണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വയലുകൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം പാരത്രിക ജീവിതമാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കണം ഈ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അറിയുമോ സയ്യദിന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചത് എന്താണോ അത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ മറക്കണമെന്നും അവന്റെ ഔറത്ത് ഏതാണ് എന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പുരുഷൻ ആ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് അവന്റെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അവൻ എപ്പോഴും മറക്കേണ്ടവനാണ് വിശിഷ്യ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വെളിവാക്കിയാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വഹിയല്ല മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അതൊരു പുരുഷന്റെ ഔറത്താണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഔറത്തോ നിസ്കാരത്തിൽ അവരുടെ മുഖയും മുങ്കവും അല്ലാത്ത മുഴുവൻ സ്ഥലവും ഔറത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തു പോയാൽ അവളെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയുമോ കാര്യത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുരുഷന്റെ വേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടോ സുബാനല്ലാ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലാണ് പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് എങ്കിൽ ആ പുരുഷൻ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും തല മറക്കുന്നവനാണ് പുരുഷൻ ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നവനാണ് നല്ല തുണി ഉടുക്കുന്നവനാണ് നല്ല പാന്റ് ധരിക്കുന്നവനാണ് പുരുഷന്റെ ഔറത്തോ 
മുട്ട് പൊക്കിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് എങ്കിലും ശരീരം മുഴുവനും അവറത്തായതുപോലെ അവരത് ആ മുഴുവനും മറക്കുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും അവറത്തായ ഉമ്മമാർ അവർക്ക് മുഴുവനും അവറത്താണ് പക്ഷെ അവർ മറക്കുന്നതോ പുരുഷന്റെ അവറത്ത് പോലെയാ അല്ലേ പുരുഷന്റെ അവറത്ത് പോലെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് മറക്കുന്നത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവറത്താകുന്ന പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണ് മറക്കേണ്ടതുപോലെ മുഴുവനും മറക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണോ പെണ്ണ് മറക്കുന്നത് പുരുഷൻ മറക്കേണ്ടത് പോലെ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിൽ മാത്രമായി പോയി സുഹാനല്ല നമ്മുടെ ഈ കർണാടകത്തിലേക്കും കേരളത്തിലും എന്ത് എത്തു എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഒക്കെ ദുബായിലായിരുന്നു സൈദിയ എം എ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹാനല്ല വൃത്തികേടുകൾ വൃത്തികേടുകൾ ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ലജ്ജ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ല ഉസ്താദ് ഈ ഈ സമുദായത്തിനൊന്നും നാണക്കേടില്ലേ ഉസ്താദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാലം തസ്തൈ ഫസ്നഹു മാഷീത്ത ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പെൺ വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺ സമൂഹം എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വെറും നഗ്നമായ ഒരു രൂപം നടുറൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ ഇതാലം തസ്തൈ ഫസ്നഹു മാഷീത്ത ില്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ നാണമില്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിലക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും എന്തോ ചില വേഷം കെട്ടാനുള്ള കാരണം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹയാ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ലജ്ജ നാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതെയായി പോയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോഴും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ ചെത്തായ ശൈലികൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല ഇവിടുന്ന് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണോ ഇവിടുന്ന് മരിക്കേണ്ടവരാണോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നീ എത്ര സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഏത് നല്ല മുഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് എങ്കിലും നീ ചിന്തിക്കണം നിന്റെ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ആ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് നീ എത്ര വലിയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാലും അതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സമയം നിനക്ക് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മുഞ്ചിയുള്ള പതിനായിരങ്ങളും അതുപോലെ ലക്ഷങ്ങളും മുടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എത്ര നല്ല വസ്ത്രം നീ ധരിച്ചാലും ഇവിടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനം ധരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ട് അതറിയോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവരെ ആ തുണി ലാസ്റ്റ് ധരിക്കുന്ന തുണി അതിന്റെ ഒരു ഷർട്ട് തുന്നിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു തലേ കെട്ട് വാങ്ങി ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്തേ ആ ലാസ്റ്റ് കെട്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് ആ തുണി ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ മച്ചന്മാരെന്റെ ഒരു പഴഞ്ചനായിട്ട് കാണും ഇത് ഏത് നാട്ടുകാരൻ പഠിച്ചവനെ മനസ്സിലായി പെട്ടവനാണോ അല്ലേ അവസാനം ധരിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ തുണിയുടെ ശത്രു എന്ന് വാങ്ങി ഞാൻ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തെളിവുണ്ട് ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു പോകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് അവസാനം ധരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം മുഹമ്മദ് ാഹുലങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം ഏതാണ് നല്ല വസ്ത്രം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല നല്ല വസ്ത്രം കാശ് കൊടുത്ത് ധരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വന്നവരോട് പറയട്ടെ നീ ഏത് പാന്റ് ധരിച്ചാലും ഏത് ഷർട്ട് ധരിച്ചാലും വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം അഥവാ നല്ല വസ്ത്രം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അതേ വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ആ വെള്ള വസ്ത്രം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവരാകണം അത് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമാണ് 
വെള്ള വസ്ത്രത്തിനേക്കാളും നല്ല വസ്ത്രം വേറെയില്ല ാണ് നല്ല വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതകാലത്തും നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം പോരാ പോരാ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്യുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലത്തും ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമാകുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മുന്നിടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ പെരുന്നാളിന് പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല വെള്ള തുണിയും വെള്ള സത്തും വരെ വെള്ള തൊപ്പിയും അത് കാണാൻ എന്തൊരു ചന്തമാണ് അത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്തൊരു അന്തസ്സാണ് കാണാൻ എന്തൊരു ഇസ്സത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ് വെള്ള എന്ന് പറയുന്ന റസൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം അത് നല്ല വസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവസാന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ വെള്ള വസ്ത്രത്തിലാണല്ലോ കഫം ചെയ്യുന്നത് ആ കഫം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്ത്രമാകുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം ജീവിതത്തിൽ അത് നൃത്യമാക്കുന്നവരാകണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏതെല്ലാം മോഡലുകൾ വസ്ത്രം ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ സുബഹാൻ അള്ളാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ റബ്ബ് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് നിർബന്ധമായി റബ്ബിലേക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിക്ക് എത്തുമ്പോ അവിടെ വരൽ കടിക്കേണ്ടി വരൂലേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെറിയ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാന്റുകളും ടൈറ്റായ ഷർട്ടുകളും അതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനാപുരത്ത് ബന്ദറു പള്ളിയിൽ കളിക്കാരും പോകുമ്പോൾ ഷർട്ട് മേലോട്ട് വന്നു പാന്റ് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി ചെറിയ സമാധാനമായി ഏ അത് സാരല്ല രണ്ടാമത് നൃത്തത്തിലേക്ക് വന്നു അത് ആ ഷർട്ട് താഴോട്ട് വന്നു സുഹാനല്ലാ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയണം ആ മനുഷ്യനത സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു അനന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നിസ്കാരം എവിടെ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് എവിടെ ഈ ഔറത്ത് മറക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ റബ്ബത വലിച്ചെറിയുന്നു നിന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സുജൂതിൽ പോയി നെറ്റി അങ്ങ് നിലത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുകയാണ് അതാ പയറിന്റെ ഭാര്യല്ലികൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അവന്റെ പാൻഡ് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ചാറുകയാണ് പാൻഡ് താഴോട്ട് ചാറുന്നു ഷർട്ട് മേലോട്ട് വരുന്നു കാണാൻ പറ്റാത്ത പലതും അവിടെ കാണുന്നു പണ്ടാരപ്പെട്ടി അവിടെ കാണുന്നു 
ഉറുത്തുമുഴുവനും വെളിവാക്കി അരാ പിന്തുവാരമടക്കം പുറത്തേക്ക് കാണുകയാണ് ഇതല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഞമ്മടെ അവസ്ഥ ഞാനിവിടെ വാല്യു കേൾക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ നീ എന്തിനാടാ നിസ്കരിച്ചത് ആര് കാണാൻ ആരടാ നീ പള്ളിക്ക് പോയത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല നാട്ടുകാര് മുഴുവനും നിന്നെ പങ്കെടുക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് പോകുന്നവനാണെന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാനാണോ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ ഉറത്ത് മറക്കാത്ത നിന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബിനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാകണം ഒരു നിലക്കും നിന്റെ പൊക്കളിന്റെ താഴെ കണ്ടുപോകരുത് നിന്റെ മുട്ടിന്റെ മേൽഭാഗം കണ്ടുപോകരുത് നീ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ ഫാൻഡ് ധരിക്കുന്നതിന് പകരം നിനക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നല്ലൊരു വള്ള തുണി വാങ്ങി ഉടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വള്ള പാൻറ് അടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ധരിച്ചുകൂടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അടിമയാകുന്ന ഞാൻ എന്റെ നെറ്റിയങ്ങി വെച്ചിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെ സുജൂതിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബുമായി അടുക്കുന്ന സമയമല്ലേ ആ സമയത്തെങ്കിലും നല്ല അന്തസോടെ ഒരു വെള്ളം വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നല്ല തലയും മറച്ചിട്ട് റാഹത്തോടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൂടെ ോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ചുറ്റുമായി വാലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ ഫാൻഡും ഷർട്ടും ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്മാരല്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഏതെല്ലാം കോലങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം കോലങ്ങളാണ് ഇവിടെ സറസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മിനിയാന്ന് ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം അതേ രണ്ടര മണി രാത്രിയാണ് ഞാൻ ദുബായിലെ എയർപോർട്ടിലാണ് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് ഇരുന്നു ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ നീ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഉസ്താരെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിക്കല്ല ഞാൻ ദിക്കറി ചൊല്ലുകയാണ് ഉസ്താരെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിക്കുകയല്ല ഞാൻ ദിക്കറി ചൊല്ലുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ എന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകും അപ്പൊ ഞാൻ മൊബൈൽ കൊണ്ട് കളിക്കൽ പോലെ ചെയ്യാണ് എന്ന് അവരിങ്ങനെ ദിക്കറി ചൊല്ലുകയാണ് ഉസ്താരെ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ പാന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നു ഉസ്താരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഉസ്താരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ജീൻസ് പാന്റ് ആണ് ആ പാന്റിൽ അവന്റെ മുട്ടിന്റെയും അവന്റെ തൊടന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് ആ പാന്റിനെ കീറിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് സ്ഥലത്ത് ആ പാന്റ് കീറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഉസ്താരെ ഇത് കീറിയതല്ല ഉസ്താരെ ഇപ്പത്തെ മോഡലാണ് ഇത് ഇപ്പത്തെ മോഡലാണ് ഉസ്താരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചല്ല മോനെ ഇത് അകത്ത് കാണൂലേ ഇത് ഉള്ളിൽ കാണൂലേ ഇത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴാടിമൻ പറയുന്നു ഉസ്താരെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ആദ്യമായി ഗൾഫിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതൊരു പേഷനാണ് ഉസ്താരെ അതാ മുട്ടിന്റെയും അവന്റെ കാലിന്റെ മൊരടിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവന്റെ പാന്റ് പത്തോളം സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉറുപ്പിക കോയിൻസിന്റെ അത്ര അകലത്തിലായി അതാ കീറി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ കാലിന്റെ രോമങ്ങൾ കാണുന്നു ഇതും ധരിച്ചിട്ട് സുബഹാനല്ല നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇവൻ രാത്രിയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കയറി ആ സമാധാനമായി പോയി അല്ല ഉച്ചക്ക് ഉച്ച സമയത്താണ് ഇവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്കിൽ അതാ ഭാര്യ തന്റെ പെങ്ങ് പെണ്ണ് കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും തന്റെ ഉമ്മ കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും തന്റെ പാപ്പ കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും എന്റെ മകനത് ആ കീറിയ പാന്റുമായിട്ടാ വന്ന് ഇവനെ കങ്കനാടിക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ ഇവനൊരു മാനസിക രോഗിയാണോ കാരണം കീറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അത് മാനസിക രോഗിയല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ധരിക്കാറില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്തിനാടാ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നത് ഇതാരെ പൊരുതി കിട്ടാനാണ് ആരെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് ഇതേ പാന്റും ധരിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങ് സ്വഭഹി നിസ്കരിക്കൂലേ ഇതേ പാന്റ് ധരിച്ചിട്ട് നീ പള്ളിയിലെ പോകൂലേ ആരിക്കാണ് 
എന്നതിന്റെ അനുസ്കാരം റബ്ബിനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം പരിഷ്കരാ പരിഷ്കർത്താവാര് ഇത്തരം വേഷ അതെ വൃത്തികെട്ട പരിഷ്കരിച്ച സ്വഭാവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാര് നീ എല്ലാ സമയത്തും റബ്ബിനെ പേടിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ായ പാന്റുകൾ ആ ടൈറ്റായ പാന്റും ധരിച്ച് നീ അങ്ങ് പോകുമ്പോ ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ടൈറ്റായ പാന്റും ധരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ കാണാം എല്ലാ തണ്ടാസുകളിലും ടോയ്ലറ്റുകളിലും നിന്നിട്ട് വാക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്തിനാണ് ഇത് ഇത് മുട്ട് വളയാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്ത് ഇവന്റെ ജീൻസ് പാന്റ് ഇട്ടാ തന്നെ വളയുന്നില്ല ഇത് വളയുന്ന പുടിച്ചു വെക്കുന്ന ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ പാന്റ് ഇതും ധരിച്ചിട്ട് സുഖാനുള്ള നിന്നിരുന്ന അങ്ങ് പാത്തി ഇത് പാത്തുമ്പോഴോ പാന്റിലേക്കും തെറിച്ച് മേക്കും തെറിച്ച് എന്നിട്ടോ മൂത്രം ശരിക്കും പോയൂ ഇല്ല അവരതാ വല്ല കടിഞ്ഞത് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും മൂത്രം ഉറ്റുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഇതുമായിട്ട് നീങ്ങുന്നത് പള്ളിയിലേക്കല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നെജസായ പാന്റും ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കല പോകട്ടെ ഈ പള്ളിയിൽ കേറൽ തന്നെ ഹറാമല്ലേ നെജസായ വസ്ത്രമല്ലേ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എപ്പോഴും വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകണം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നല്ല വസ്ത്രം ഏതാണ് നിങ്ങൾ വള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാകണം അത് നല്ല വസ്ത്രമാണ് ഇനി ഏത് കളർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നെങ്കിലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ചില കറികൾ കറാഹത്താടും നിമാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും ഔറത്ത് മറയണം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും മരെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔറത്ത് വഴിവാക്കാത്ത നിരക്ക് നിന്റെ പൊക്കിളിൽ നിന്ന് കയറ്റി ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രമാകണം പേണ്ടായാലും പൈജാമായാലും തുണിയായാലും ഏത് വസ്ത്രമായാലും അത് പൊക്കിളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങാനേ പാടില്ല പൊക്കിളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ നിസ്കാരം തന്നെ സഹീഹല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഔറത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സൈദുന പറഞ്ഞു ഒരു മുഹ്മിനായ വസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ തുണി എവിടം വരെയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഔറത്ത് ധരിക്കും ഔറത്ത് മറക്കുമ്പോ തുണി ഉടുക്കുമ്പോ പാന്റ് ഉടുക്കുമ്പോ കമീസ് ധരിക്കുമ്പോ ഏത് വസ്ത്രമായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ തുണി എവിടം വരെയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പാന്റ് എവിടെ വരെയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കമീസ് എവിടെ വരെയാണ് അവന്റെ തണ്ടങ്കാലിന്റെ പകുതി വരെയാണ് കേട്ടോ തണ്ടങ്കാലിന്റെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് അഥവാ മുട്ടിന്റെ താഴെ ഞെരിയാണിന്റെ മീതെ തണ്ടങ്കാലിന്റെ മുട്ട് വരെയാ അതെ മധ്യഭാഗം വരെയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ തുണിയെന്ന് മുഹമ്മദ് അതല്ലേ താജുല്ലമ കാണിച്ചത് അതല്ലേ താജുല്മാന ജീവിതം നിങ്ങൾ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കണ്ടവരല്ലേ അവിടുത്തെ തുണി അതാ നെരിയാണിലേക്ക് ഈ ഇറങ്ങിയത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുട്ടിന്റെ താഴ്വാകത്ത് തണ്ടങ്കാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലേക്കല്ലാതെ അവിടുത്തെ തുണി ഇറങ്ങിയത് അതിനേക്കാൾ താഴോട്ടിറങ്ങിയത് കണ്ടവരുണ്ടോ അതല്ലേ പഴയ വയസ്സന്മാര് ഈ ഉള്ളാളത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പണ്ട് കാലത്തുള്ള പഴയ വയസ്സന്മാർ അവരതാ പഴയ പടിയും പിടിച്ച് കൊടയും പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇന്നും അവരെ തുണി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തണ്ണുകാലിന്റെ പകുതി വരെയല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉടുത്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ നമ്മളെ പോലോത്തവരൊക്കെ അതാ പഴഞ്ചനായി അവനെ കളിയാക്കുന്നവരല്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ അറിയമോ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തണ്ടങ്കാലിന്റെ പകുതി വരെ അല്ല എങ്കിൽ 
പിന്നെ മണിക്കണ്ടം വരെയാണ് കേട്ടോ കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മണിക്കണ്ടം വരെയാണ് ആ മണിക്കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തുണിയങ്ങോട്ടിറങ്ങിയാരുടെ വസ്ത്രമാണോ നിര്യാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് അത് പാൻറ്റാകട്ടെ തുണിയാകട്ടെ കമീസാകട്ടെ ഏതുമായാലും ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം മറങ്ങുന്നവര് ആ വസ്ത്രം മറക്കൽ അവർ നരകത്തിലാട് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം മറക്കി നടക്കുന്നവരാരാണോ അവർ നരകത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ നിലക്കുള്ള വലിയ 
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ് ഇതെങ്ങ് പറയുമ്പോ സഹേബത്ത് ചോദിച്ചു പോയി മനുഹും സംസാരിക്കാത്ത റബ്ബ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കാത്ത റബ്ബിന്റെ വല്ലാത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അവരാരാണ് നബിയെ അവരാരാണ് അപ്പളാട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പറയുന്നു അൽ മുസ്ബിലോ ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പറയുന്നത് അൽ മുസ്ബിലോ ആരാണ് നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിട്ട് വലിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ ഓ ഉപ്പമാരെ വയലുകൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ റബ്ബിന്റെ കോടതിയെത്തുന്ന സമയത്ത് വരൽ ഘടിക്കേണ്ടി വരും സങ്കരി വളരെ ചെറുതായി കണ്ടാലും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ ഡെഞ്ചറാട് ഡെഞ്ചറാട് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനീകളോട് പറയട്ടെ നീ ധരിക്കുന്ന ഏത് വസ്ത്രമായാലും അതേ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ഇറങ്ങി പോകാനേ പാടില്ല റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് റബ്ബ് സുബഹാനഹൂല അവന്റെ മുഖം നോക്കൂല റബ്ബ് അവനോട് സംസാരിക്കൂല കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ് കേട്ടോ ആരാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലീ വസലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ മുസ്ബിൽ നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം മറക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഈ ഹദീസ് വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്നത് കാണാം വ്യത്യസ്തമായ റിവായത്തിലൂടെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്നത് കാണാം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമരങ്ങൾ നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമറക്കുന്നവര് നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു യാറസൂലിയെ ിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ഇറങ്ങിയാല് അവൻ നരകത്തിരുന്നല്ലേ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഓ നബിയേക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് വല്ലാത്ത വ്യാചാറാണ് സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമാണ് എന്താണ് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണോ സിദ്ധീഖ്രോ എങ്ങനെ വസ്ത്രം കയറ്റി കൊടുത്താലും അതങ്ങ് ചാറി 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 താഴോട്ട് വീഴുക എത്ര മേൽപോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്താലും അത് താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് കാരണോ സിദ്ധീകൃതിയല്ലാവല്ലോ വയറ് കുറഞ്ഞവരാണ് ഒട്ടിയ വയറിന്റെ ഉടമയാണ് എത്ര കയറ്റി കൊടുത്താലും അവിടുത്തെ വസ്ത്രം മേൽപോട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വീഴുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ കരയുന്നു ആ റസൂലല്ല ഞാൻ എത്ര കയറ്റി കൊടുത്താലും എന്റെ വസ്ത്രം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയല്ല തങ്ങളല്ലേ നെരിയാടിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ഇറങ്ങുന്നവര് നരകത്തിലാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നബിയേ എന്റെ വസ്ത്രം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയല്ലേ നബിയേ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കിബിറിന് വേണ്ടി അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിട്ട് വലിക്കുന്നവൻ ആരാ അവൻ നരകത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളാളത്ത് ദർഗയിൽ അതാ ഇന്ന് വയലും കേട്ടിട്ട് നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് വസ്ത്രം നിലത്തിട്ടങ്ങ് വലിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ വലിച്ചത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വയലു കേട്ടിട്ടും അതാ നാളെ അതേപോലെ നിന്റെ പാന്റും നിന്റെ പൈജാമും നിന്റെ തുണിയും നിന്റെ കമീസും ഒക്കെ നിലത്തിട്ട് നീ അങ്ങ് വലിക്കുമ്പോ നീ ഒരു ധിക്കാരിയല്ലേ നീ ഒരു അഹങ്കാരിയല്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടും വലിച്ചു നടക്കുകയല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിലത്തിട്ട് വസ്ത്രം വലിക്കുന്നവനാരാട് അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിദ്ധീകരങ്ങൾ കരയുമ്പോഴാണ് റസൂർ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സിദ്ധീകരങ്ങൾ ആ പട്ടികയിൽ പെട്ടതല്ല എന്തുകൊണ്ട് എത്ര കയറ്റി കൊടുത്താലും തുണി താഴോട്ട് വീണ് പോകലാണ് സിദ്ധീകൃതി എന്നാവനോ അതെ തുണി താഴോട്ട് ഉടുക്കലല്ല അത് താഴോട്ട് വീണ് പോകലാണ് അത് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ വീണ് പോയാ വീണ്ടും കയറ്റി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങള് അവരിലേക്ക് റബ്ബ് നോക്കൂല റബ്ബവരോട് സംസാരിക്കൂല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ിക്ക് താഴെ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വസ്ത്രമിട്ട് വലിക്കുന്നവൻ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര വലിയ പാന്റ് ധരിച്ചാലും എത്ര വലിയ പാന്റ് ധരിച്ചാലും അത് താൽഭാഗത്ത് നിന്ന് മടക്കി താഴ്ഭാഗത്ത് മേൽപോട്ട് മടക്കി ഒരു കാരണവശാലും നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം വീട് പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ജാഗ്രതയോട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതി എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ നന്നാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയുമോ ാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സംസാരിക്കാത്ത റബ്ബ് മുഖം നോക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് ാഹുലിങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ റബ്ബ് സുബാനോ തലമുഖം നോക്കാത്തവർ ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്നാലും ഹദീസിൽ മൂന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി സംസാരിക്കണം കാര്യം ഒരു മാസം വേദുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ മറ്റുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്രമല്ലേ എന്റെ വിഷയം നാളെയാണ് നാളെ ഏ ഈ സൗഹീദ് ഉറക്കാത്ത മുജാഹിദ് അല്ലേ എന്റെ വിഷയം നാളെയായിരുന്നു പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ എസ് വി എസിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് പള്ളംകോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി ഉസ്താദ് ഇന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഉസ്താദ് എന്റെ മകനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ മെട്രാസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്നെത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്റെ വിഷയം നാളെയാണ് ഇൻഷാല്ല പളങ്കോട് ഉസ്താദ് നാളെ ആ വിഷയം പറയും ഇന്ന് ഞാൻ പളങ്കോട് ഉസ്താദിന്റെ വിഷയം പറയാണ് അതാ വസ്ത്രധാരണ ഇത് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ കടന്നാൽ വിഷയങ്ങൾ പലതും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയം കവർന്നെടുക്കലാകും അതുകൊണ്ട് ഹദീസിന്റെ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ സംസാരിക്കാത്ത റബ്ബ് മുഖം നോക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാ അൽ മന്നാൻ മന്നാനി അല്ല കേട്ടോ മന്നാൻ ഏ കൊടുത്തനെടുത്ത് പറയുന്ന ആള് കൊടുത്തനെടുത്ത് പറയോ ഞാൻ ആടെ ഇത്ര കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര കൊടുത്ത് ഞാൻ ദർഗക്ക് അത്ര കൊടുത്ത് അത് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്റെ മനുഷ്യന്മാരുമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തനെടുത്ത് പറയുന്ന ആള് സുഹാനല്ലാ ഏ ഇതിനെക്കാളും വലിയ അക്രമം എന്താണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ അക്രമുണ്ടോ ഇനി എനിക്ക് എവിടെ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കിട്ടി വേദ പറയാൻ പോയോ എന്റെ വേദ പറയാൻ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് രൂപ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ നോക്കറ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട മൊബൈൽ തൈനെ നോക്കറ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട മൊബൈൽ തൈനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എവിടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ കൊടുത്തനെ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതുപോലെ കൊളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിട്ട് തണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിട്ട് മൂത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഗുള്ള മൂന്നതിനെ കാണും ഇങ്ങനെ അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൊടുത്തതിനെ ഒരിക്കലും എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മുസീബത്താണ് ഏ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നടന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയൽവാസികൾ പ്രശ്നം നടന്നാൽ നോക്കുക ഒരിക്കൽ വെള്ളം കൊടുത്തില്ലേ ഒരിക്കൽ അത് കൊടുത്തില്ലേ പൊര കൊട്ടുമ്പോ ഓട് കൊടുത്തില്ലേ കല്ല് കൊടുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടറാ ഓന് പടച്ചറ പനി കൊടുത്തത് ഒക്കെ പോയില്ലേ നീ കൊടുത്തത് മുഴുവനും പോയില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലാത്തിക്കും 
നീ കൊടുത്ത സ്വതക്കനെ കൊടുത്തതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് നീ കൊടുത്തവരെ അടങ്ങേറാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂലിനി നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറയുന്നു അരെ കൊടുത്തനെ എടുത്തു പറയുന്നവരാരാണ് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 നടക്കുന്നവര് അവര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ മുഖം റബ്ബ് നോക്കൂല അവനോട് റബ്ബ് സംസാരിക്കൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ണെന്നറിയോ നീ ആരിക്കെന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എടാ അത് നിന്റെതല്ല കേട്ടോ നീ ഒരാൾക്ക് പത്ത് റുപ്പിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തത് നിന്റെതല്ല ഉദാഹരണമായി പറയട്ടെ ഇവിടത്തെ അത് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ഹംസാജി എനിക്കൊരു നൂറ് റുപ്പിക തന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ എനിക്ക് ആ നൂറ് റുപ്പിക റബ്ബ് കണക്കാക്കിയതാണ് എനിക്കത് തരാ റബ്ബ് കണക്കാക്കിയതാണ് തരാൻ ഒരു കാരണക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഇയാളൊരു കാരണക്കാരനായി എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അത് അയാളുടെ ഏത് അല്ല അത് റബ്ബിന്റെ മുതലാണ് കേട്ടോ ലോകത്ത് ഏത് സങ്കരിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആരിഫിങ്ങളെ ചരിത്രം കാണാം ജാമിയു കറാമാത്തിലൊക്കെ എരിവച്ചര് കാണാം വലിയ വലിയ ആരിഫിങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാര് അത് ആ ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവര് ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രം കിട്ടാ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ചരിത്രം എന്നറിയോ അതാ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ആരോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഓ മഹാനവർഗളെ നിങ്ങളെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഇബാദത്തുമായി പള്ളിയിൽ കൂടിയ മനുഷ്യന് നേരെ തന്റെ ഭാര്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തന്റെ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങിട്ട് അതാ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നു ആ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങ് ചിരിക്കുന്നു നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു വേറൊരു വിഷയമൊന്നുമില്ല പെറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണോ പൈസ വേണോ മരുന്ന് വേണോ ലേഹം വേണോ അരിഷ്ടം വേണോ ഏ ഒന്നുമില്ല ഇയാൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ചിരിച്ച് ഒറ്റ പോക്ക് പള്ളി അപ്പോഴേക്ക് തിരിയോ ചോദിച്ച് തിരിയോ പെഞ്ഞായി അല്ലെ ഇവിടെ പെഞ്ഞായി അല്ലേ അറിയല് ആ പെഞ്ഞായി ചോദിച്ച് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ കിടാനെ നോക്കി ചിരിച്ചേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചിരിച്ചേ ഈ ബായി കീറിനാ കൂട്ടിനാ നോക്കിയേ ബായിലെ ചുണ്ടു ഈ ചുണ്ടു കൂടിയിട്ടുണ്ട തുറന്നിട്ടുണ്ടാ നോക്കിയേ നോക്കുമ്പോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അത് തുറന്നിട്ട് ചിരിക്കുന്നതിന് ആ അത് തുറന്നവൻ അല്ല അല്ലേ അത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാക്ക് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ള തുറന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ള കൂട്ടട്ടി അഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനു ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു ചിന്തിക്കണം ഈ ബായിൽ അള്ള തുറന്നത് ഈ കുഞ്ഞിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള റെഡി ആയത് കൊണ്ടല്ലേ നേരെ വെച്ച അള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അള്ള ചുമ്മനെ കൂട്ടട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളയാണ് എല്ലാം തരുന്നവൻ അള്ളയാണ് എനിക്ക് നൂറ് റുപ്പിക ആചാര് തന്നതും അതും അള്ള തന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ചില കാരണങ്ങൾ കാണാം എല്ലാത്തിനും ചില കാരണങ്ങൾ കാണാം അതിലൊരു കാരണമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ എനിക്കൊരാൾ ഡ്രസ്സ് തന്നാൽ ആ ഡ്രസ്സ് തന്നവൻ അല്ലയാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഒരു കാരണക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് പലവരെയും അല്ല കാരണക്കാരായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാ പറയട്ടെ നീ കാരണക്കാരനായിട്ട് നിന്റെ കയ്യിലല്ല നൂറ് ഉറുപ്പിക തന്നിട്ട് അത് തരാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോ നീ ഇന്നാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് റബ്ബ് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോ അത് റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിട്ട് റബ്ബ് തന്ന മുതലിൽ നിന്ന് നീ തന്നതാണ് അതിനെ എടുത്ത് പറയാ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടോ അത് നിന്റെതാണെങ്കിലല്ലേ നീ പറയേണ്ടത് അത് നിന്റെതല്ലല്ലോ അത് റബ്ബിന്റെതല്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ മുതലും നീ തരാൻ ഒരു കാരണക്കാരനായത് മാത്രമല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽമന്ന കൊടുത്തതിന് എടുത്തു പറയുന്നവരാരാണ് അവര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ റബ്ബവന്റെ മുഖം നോക്കൂല അവന് വല്ലാത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ് മൂന്നാമതായി പറയട്ടെ വിഷയല്ല അതീസിന്റെ പകുതി കട്ടു എന്നാലും ലൈവിൽ കേൾക്കുന്നാൽ പറയണ്ട അയാൾ അതീസ് പകുതി കട്ടു ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതീസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറയുന്നു കള്ള സത്യം ചെയ്തിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത
അരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇല്ലാത്ത കളവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ഇവിടെ കൂറ്റന്മാർ ഉസ്താദ് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ ഉസ്താദ് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടായി എന്തറിയോ ഈ സലഫികൾ മതം പറയുന്നില്ല അത് നാളെ പറയേണ്ട ഉദാഹരണം സലഫികൾ ദീന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉസ്താദ് ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല പണ്ടെന്തറിയോ ഏർ ഈ പശു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പൈക്കാൽ പയ്യോ നാക്കാലി മൃഗങ്ങള് ഈ പശുവിനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ പശുവിനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കർ ഈ ബ്ലോക്കർ എന്താക്കി അങ്ങനെ പശുവിനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഒരു പൊരക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോലേ പോരുന്ന പയ്യ മേഖലയില്ലേ ഉണ്ട് എരുമ മേഖലയില്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയ എന്റെ മോനിക്ക് നല്ല പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പെണ്ണിന്റെ മോക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പോയി ജോലി എപ്പോഴും പയ്യന്റെ വിഷയം ചെയ്ത് തന്നെ വേദല്ലേ നല്ല പയ്യു നല്ല പാല് കിട്ടുന്ന് ആറു മാസത്തെ ഗർഭിണിയായ പയ്യു ഈ പയ്യു കടിച്ചിട്ടാ നല്ല പാല് കിട്ടും ഒരു തിങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേദയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം എന്താക്കി ഇവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ ഉപ്പാനെ കണ്ട് ഈ പുരാപ്പിള്ള ഉപ്പാനെ കണ്ട് ഉപ്പാനോട് വിട്ടേർന്നി ഉപ്പ ഏർ ഞാൻ നിങ്ങളെ മോനി പോകുന്നു വെച്ചു അറിയാ നല്ല എങ്ങനത്തെ പെണ്ണെന്നറിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് മൈക്കാലത്തില്ല പക്ഷെ എന്താ പെണ്ണു എന്താ ഓളെ മുഖം എന്താ ഓളെ കൈ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഗർഭിണിയും കൂടിയാണ് ഇതാണ് മുജാഹിദ് മതം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാ എന്ത് പൈക്കാരി കച്ചവടാക്കുന്നതിന് പെണ്ണു പോന്നു പൊതു പറയാണ് സലഫിന്റെ മുജാഹിദ് സലഫിന്റെ ദീന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കത്തെ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ചിലവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ സുഹാനുള്ള പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എത്തിപ്പോവാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര് ബ്ലോക്കർ പെണ്ണാക്കി ഒരാൾ അങ്ങനെ ബ്ലോക്കർ ഈ പറഞ്ഞു ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഓനെ പെണ്ണ് നോക്കാതെ നമുക്കാക്കി എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എങ്ങനത്തെ പെണ്ണെന്ന് അറിയോറാ എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് നല്ല പൈനാപ്പിള് പോലത്തെ പെണ്ണ് പൈനാപ്പിള് നല്ല പൈനാപ്പിള് പോലത്തെ പെണ്ണ് ജോ ഗൾഫിലുണ്ടായി മംഗലത്തിന് രണ്ടു നാം മുന്നേ വന്നേ അങ്ങനെ മംഗലം രണ്ടു നാം മുന്നേ വന്ന് ഞായറാഴ്ച മംഗലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡി ആയി റെഡി ആയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടു കൂടാൻ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ മൂത്തിലാകെ കുത്തി 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 കൂട്ടിട്ടുണ്ട് മൂത്താകെ കുത്തി 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 പടച്ചറബെ ഇതാ നിങ്ങൾ ചെല്ലിയ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൈനാപ്പിള് പോലത്തെ പെണ്ണും കല്ല പറഞ്ഞു അത് പൈനാപ്പിള് തന്നെ അല്ലേ നോക്കിയാൽ മുട്ട് കുത്തു കുത്തു കൊണ്ട് സുഖാനുള്ള ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിള് പോലത്തെ ഇല്ലാത്ത കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും കള്ള സത്യം ചെയ്തിട്ട് വല്ലായി തുമ്മവല്ലായി തുമ്മവല്ലായി ഇങ്ങനെ കള്ള സത്യം ചെയ്തിട്ട് അതാ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ സാധനങ്ങളെ വിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ അത് ചതിയാട് വഞ്ചനയാണ് കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത കറുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അറിയുമോ മഹാനായ താജുൽ അവരെ ഉസ്താദാകുന്ന മഹാനായ കന്നിയത്തോർ അള്ളാഹുറ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കന്നിയത്തുസ്താദിന്റെ സ്മരണികയിൽ കാണാം ഓർ മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങി കന്നിയത്തുസ്താദ് മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങി എന്നിട്ടോ മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മരം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഉസ്താദ് കൊണ്ടുപോയി മരം കാണിക്കും കാണിച്ചിട്ട് പറയും മോനെ ഈ മരം കണ്ടോ അത് ഇന്ന മരമാണ് അത് ആടെ ഒരു ഒട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുറവുകളും കാണിച്ചിട്ട് മരക്കച്ചവടം നടത്തി അവസാനം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നിർത്തേണ്ടി വന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ കുറവ് എടുത്തു പറയുമോ ഇല്ലാത്ത മതുകളല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാ അവരുന്നാളെ അവരെ മുഖം നോക്കുകയില്ല അവർക്ക് അതേ റബ്ബവരോട് സംസാരം സംസാരിക്കുകയില്ല വലഹും 
അതാബുൻ അലീം അവർ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നെരിയാണിക്ക് ധാര വസ്ത്രം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഇതാണ് എന്റെ വിഷയം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അൽ മുസ്ബില് നാളറപ്പ് സംസാരിക്കാത്ത റപ്പ് മുഖം നോക്കാത്ത വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അൽ മുസ്ബിൽ അതേ നെരിയാണിക്ക് താഴ് വസ്ത്രം മറക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വാലുകൾക്കുന്ന മിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സംഗതി ഡെഞ്ചറാണ് ഡെഞ്ചറാണ് ഒരു കാരണവശാലും നെരിയാണിക്ക് താര വസ്ത്രം ഇറങ്ങി പോകരുത് കേട്ടോ പോരാ പോരാ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഒരു പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം പൊക്കളിന് താഴെ ഇറങ്ങല്ലേ ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് സമയം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദേവർചോല ഉസ്താദ് പറയും കുറെ നിങ്ങളെയും പറയാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ വേഷവിധാനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കലും പൊക്കിലിന് താഴെ മനുഷ്യ നിന്റെ വസ്ത്രം വറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാനും പാടില്ല ഒന്നും കൂടി ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹരീസ് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് سيد الورى محمد الرسول الله سيد الوجود محمد الرسول الله نبي صلى الله عليه وسلم رنغل پرئيونو مهانا يا جعبي رضي الله ونبا ريان خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردو وسم نبي صلى الله عليه وسلم رنغل ادا نمل لك انغوت كاري بريغا يانا مدينة پلي رسول الله كاري ريكا يانا يمنت الله وند حبيب پرئيونو يا معشر المسلمين ادا مدينة پلي القودية صحابة نبلت جهند الله وند ഹബീബ് അതാ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു എന്താണ് നടത്തിയ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നന്നായി പേടിക്കുന്നവരാകണം നന്ദിനെ റബ്ബ റബ്ബിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാകണം എന്നിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം പോരാ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാകണം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശാലമായ ഒരു ഹദീസ് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് പറയുന്നു يوجد من مسيرتي ألف 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 عام نال رب انت قوڑ دي لتيا انت بريا پتت سهودر انجل جندي كنم نال رب انت قوڑ دي لتيا سورغت الكدك الالا ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം ആയിരം ആയിരം കൊല്ലത്തെ വഴിദൂരത്തേക്ക് അതാ അടിച്ചു വീശുന്നു പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൽ പോകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം ആയിരമായിരം കൊല്ലത്തെ വഴിദൂരത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം ആയിരമായിരം കൊല്ലത്തെ വഴിദൂരത്തേക്ക് മണം അടിക്കുന്നു എന്നാൽ പറയുന്നു ആ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ ആ മണമെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മിനേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് 
Nala Sorgam Ulgar and Chayun and Edab Mohammed Rasulullahi Priya Patta Rupakari had his in the Gaudu Manasira Gano Allah who in the Habi Bengania Parayan Nadu Allah Hida Yajiduha Satyam Jayidu and Dan in the Sullah who had even celebrating a Parayan Nadu Allah who in a Tanayan Satyam Allah Hida Yajiduha Rabbina Tanayan Satyam Ah, so regret in the Manang Gutula Allah He Allah He Gutula Adani the Parayan Nadu of Nana Sorgam will guard them to him than Edab Logat in the Habi. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع لبريم نو والله لا يجدها عير ما عير كيلومتر أقل سرقت إن ده منام مادي كم با آه سرقت إن ده منام غطولة آراد سرقت إن ده منام بول غطات تبرد ومنا ما داي نبي رجع لبريم نو أكل والديل ما دا بيدا Never pick him up, Kalan, a good toe. Oh, man, never pick him up, Papa, never pick him up, Kalu. I then never see him, I love his ego, he come nila. He, Mada, Pira, clever pick him up, Kalku, so I get the Kadakeli Bogate, so I get in the Manam Polum, Mavaku, Asudika, and Ula Bagamilu. Madah ini berangan le beri umnu walaqat yuru wahim kodumbat inde bandam mule beri ceri umnu beri ayaran kodumbat inde bandam putih ceri umnu beri ayaran kodumbat inde bandam murid ceri umnu beri ayaran abr nada rabbin de kod di le tumbo suara gatire kadekeri bogate abr itu suara gatine manam bolu asuri ka abr ke bagya mille gato Ini beraya, banyak gitu kalau kita nak kumpul, ada yang kirim banyak ni beraya atau beri, kodum bawa bandu mai bandu pertama bisi enggal kat, tapi orang orang ni, abang orang orang beraya te, jessan hari ni ni gandu uda, hari ni ni ke jessan hari gandu uda, upah ke makala gandu uda, makal gupah ni gandu uda, beri ke pertama ni gandu uda, pertama beri ke beri ni gandu guda. Indonesia <laughs> Kalau berpikir ni beri, muna beri ini beri orang le beri yudnu, baby jangan ini kali le, arama ayah beri load, baby kaya tu ni zaman engan dah tu ni beri, baby jangan itu ni beri, ni ale bodi ni nak kena beri, parah ye te bakal le, nala rapin dia kau di le tumbo, sorai ke tiri kada kuya yang ni matra melle, ah sorai ke tiri ni mana pulu, abang ke asu di kuya. Parayate Sayyid Madani Radhi Allah Anna vinna rose in the bed of Maranyata Arengil ma rose in the bed of Maranyata Yavadengil ma anyapandan da srehuma Yi nadakkundu nengil Are madani thangal varitha padu ulya Onnungoodi parayate Tajil ulema na rooma vada yundu gato Innu magatheke kadakkaan pediyad Adin agatheke karangari yundu illya Tajil ulema na ammei vittu viri ni tundu nengil E stage ini tak jadi lelai mau undur gatoh. Ini saras ini hendri kena re. Am sah aji alia. Le hendri kena tak jadi lelai mau yaar. Ini benda cuti bete ngalak kat tak jadi lelai mau kandu undiri kundu undur gatoh. Anjap pun nindas rehamai. Ya berdengil um beres ini ada kumna berundengil le baraya te. Ade madin itu ngalak berita padu ulia. Tak jadi lelai mau berita padu ulia. Pora pora. Nada rapin dia kau 
കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതേ ആയിരം ആയിരം കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരത്തേക്ക് സ്വതേ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ഈ വ്യവിചാരിക്ക് കിട്ടൂല നാലാമതായി രവിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ വലാചാരുൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറയാനുള്ള കാരണം സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും കിട്ടാത്തവർ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന മക്കള് കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവര് അതുപോലെ വ്യഭിചാരികള് നാലാമതായി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതാ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിട്ട് വലിച്ച് നടക്കുന്നവര് ആരാണ് അവര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കൂലെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീങ്ങളോട് ഒരിക്കലും നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം തരി അതേ വലിച്ചിറക്കരുത് നിന്റെ ഏത് വസ്ത്രമായാലും ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ താഴോട്ട് ഇടല് അത് ഭയങ്കര ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാ ഫിക്കിന്റെ കിതാബ് നോക്കുമ്പോ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രങ്ങൾ കറാത്ത് എന്നല്ലേ കാണുന്നത് കറാത്തിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടോ ജനാപത്തുകാരൻ കോടതിക്കെത്തിയാലോ ബൻമായശ്വറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ താടി മുടികളും ഒക്കെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നാറിയിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യന്മാർ ഓനെ കാണുമ്പോ കൂടെ വിടുന്നു കണ്ടില്ലേ കറാഹത്തല്ലേ സംഗതി ഹേ കറാഹത്ത് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഒരു കറാഹത്തല്ല തഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് തൻസിഹിന്റെ കറാഹത്ത് അത് ഫിക്കിന്റെ കിതാബ് മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പത്തി താവ് മാത്രം നോക്കിയാൽ അവരെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ മാമിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് കാണാം കുറ്റം കിട്ടുന്ന കറാഹത്തുമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് തഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് ഇമാമികൾ പറയുന്നു നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിറക്കൽ ചില കിതാബിൽ ഹറാമും കാണുന്നുണ്ട് ചില കിതാബിൽ കറാഹത്തൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് ആ കറാഹത്തും തഹരീമും എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കും അത് തഹരീമിന്റെ കറാഹത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏതുപോലെ താടി വടിക്കൽ കറാഹത്താണ് നൈമാമികൾ പറയുന്നു പത്തുൽ മൊയിന് പറയുന്നു താടി വടിക്കൽ ഹറാമ് എന്ന് പത്തുൽ മൊയിന് കാണാ അല്ലെ മറ്റുള്ള കിതാബിൽ കറാഹത്ത് നിന്ന് കാണാം എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കും അതൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കണം ഇമാമികൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു അതിന് താജുലമ ബന്ധിപ്പിച്ചു ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ബന്ധിപ്പിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മസ്തലയെ സംബന്ധിച്ച് ഹറാമാണെന്ന് വന്നു അതേ മസ്തല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കറാഹത്ത് എന്ന് വന്നാൽ അത് തഹരീമിന്റെ കറാഹത്താണ് ഒരു സാധാരണ കറാഹത്തല്ല എന്ന് ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആകയാൽ നെരിയാണിക്ക് തലവസ്ത്രമിട്ട് വലിക്കൽ അപകടകരമാണ് ഡേഞ്ചറാണ് അത് ജാഗ്രതയോട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വയലു കളിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളോട് ഇനി മുതൽക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ ഇനി രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇന്ന് ചില മഞ്ചന്മാർ ഇവിടെ വയലു കളിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തിലാ കാണുന്നു ചില മംഗല പോരക്ക് പോയാൽ ചില ആണ് നോക്കുമ്പോ പെണ്ണാണെന്ന് തിരിയുന്നില്ല പെണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോ ആണും തിരിയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കോലത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നു അല്ലെ ആണ് പെണ്ണാണോ തിരിയുന്നില്ല പെണ്ണ് ആണാണോ തിരിയുന്നില്ല പെണ്ണാവാൻ ഭയങ്കര ബൂതിയ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാവാൻ ഭയങ്കര ബൂതിയ അല്ലേ ഏതെല്ലാം മോഡലുകളാൽ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സീദുന മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ഇമാം ദുർമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം 
ചില പുരുഷന്മാർ അല്ല ചില പുരുഷന്മാർ അവർ സ്ത്രീകളെ കോശം കെട്ടുകയാണ് അവർ സ്ത്രീകളെ കോലം കെട്ടുകയാണ് അവർ സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യമാകുകയാണ് അതുപോലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ പുരുഷന്മാരെ കോലത്തിലാണ് സുബാനല്ല ടൗണിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുന്ന ജീൻസ് പാന്റും ഷർട്ടും ഇന്ന് ആരാ ചെറുപ്പക്കാരി ചെറുപ്പക്കാരിയാകുന്ന പെൺകുട്ടികള് ജീൻസും പാന്റും ധരിച്ചു നടക്കുന്നവരാണ് അതാ പുരുഷന്മാരെ കോലം കെട്ടുകയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അതുപോലെ ചില പുരുഷന്മാര് പെണ്ണുങ്ങളെ കോലം കെട്ടുകയാണ് രണ്ടും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ ആരാണ് പുരുഷനായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ കോലം കെട്ടുന്നവര് അതുപോലെ പെണ്ണായിട്ട് പുരുഷന്റെ കോലം കെട്ടുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരെ ശപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ ശാപം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വേഷം ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വാതു കളിക്കുന്ന പങ്ങന്മാരോട് സഹോദരിയോട് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഒരു പുരുഷം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ജീൻസ് പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് ധരിക്കുന്ന ഒരു കോലം അത് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ റസൂർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പെണ്ണിന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ആ പുരുഷന്മാരെയും റസൂർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാ ഹബീബ് അവരെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല റസൂർത്ത് പറഞ്ഞു ായിട്ട് പെണ്ണിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്നവൻ പെണ്ണായിട്ട് പുരുഷന്മാരോട് സാദൃശ്യമാകുന്നവര് അരെ ആണായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ കോലം കെട്ടുന്നവര് പെണ്ണായിട്ട് ആണിന്റെ കോലം കെട്ടുന്നവര് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ലൈസമിന് അവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ല അവർ എന്റെ സമുദായത്തിലെ പെട്ടവരല്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അതുപോലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ കോലം തിരിയുന്നില്ല അജിമാരും വയസ്സന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയാൻ നാണക്കട എന്നാലും ചില പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ആണോ പെണ്ണെന്ന് തിരിയുന്നില്ല ബാക്ക് നോക്കിയാ തിരിയുന്നില്ല ചിലപ്പോ മുമ്പ് വെച്ച് നോക്കണ്ടി ഏതാണ് തിരിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഈ കോലത്തിലാണ് കോലം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്ത്രീ സമുദായത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു ശരിയും സുന്ദരമായ വസ്ത്രധാരണ തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രധാരണ കട്ടെടുക്കുന്നത് ഉളുപ്പില്ലാതെ ലജയില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ പുരുഷന്റെ കോലം കെട്ടി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന റബ്ബിന്റെ ശാപം നിനക്കുണ്ട് കേട്ടോ പോരാ നീ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടവളല്ല ഞാനൊരു ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പയാകുന്ന നമ്മളതിന്റെ കാരണക്കാർ വേറെ ആരുമില്ല ഈ ജീൻസ് പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കണ്ടേ നീ നിന്റെ മോളെ ചരക്കടക്കാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ കസാല ഒറ്റയിരുത്തം വേണ്ടിനെ എടുത്തോണേ വെറും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വന്ന് നീ റബ്ബിന്റെ കോടതി നീ ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ വേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മക്കളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണിന്റെ കോലം കെട്ടിപ്പോകരുതോ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണിന്റെ കോലം കെട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു നാലു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവരെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ ഒരു നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് സുബഹാനല്ലാഹി 
അലീബ് സ്ഥലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നാല് കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും റബ്ബിന്റെ ശാപം ആഹ്റത്തിലും റബ്ബിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്താ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അമ്മനത്തിൽ മലായിക്കത്തു അപ്പൊ തന്നെ മലക്കൽ അമീം പറഞ്ഞു ഈ ഹരീസ് അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ മലക്കൾ അങ്ങോട്ട് ആമീൻ മലക്കൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ വിഷയം നാല് കൂട്ടർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും റബ്ബിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ പറയുമ്പോൾ അമ്മനത്തിൽ മലായിക്ക മലക്കൾ അപ്പൊ തന്നെ ആമീൻ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിപ്പോയെന്നെ മലക്കിന്റെ സഹവാസം കിട്ടാനും നല്ലൊരു പണി എന്റെ വിഷയമല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റിന് മാത്രം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോബൈന്റെ ജമായത്തിനും അസറിന്റെ ജമായത്തിനും പള്ളിക്ക് പോണം ഏത് പറയുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാനും കാക്കാനും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ രാത്രി കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ അതാ സ്വബഹി വരെ എന്നിട്ട് സ്വബഹി മുതൽ പിറ്റനാൾ കാക്കേണ്ട മലക്കുകൾ രണ്ടു കൂട്ടം മലക്കൾ സ്വബൈന്റെ ജമാത്തിലാൽ ആ സ്വബൈന്റെ ജമാത്തിന് പകൽ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മലക്കൾ സ്വബൈന്റെ ജമാത്തിന് വരുന്നു രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മലക്കുകളും സ്വബൈന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു രണ്ടു കൂട്ടം മലക്കൾ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ജമാത്താണ് സ്വബൈന്റെ ജമാത്ത് അതുപോലെ അസറാകുമ്പോഴോ രാവിലെ വന്ന മലക്കുകൾ അസർ കഴിഞ്ഞ് പോകാനാകുമ്പോൾ അസറിന്റെ ജമാത്തിന് അവരും കൂടുന്നു ഇനി അസർ മുതൽ രാത്രിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മലക്കുകൾ അവരും അസറിന്റെ ജമാത്തിന് വരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടം മലക്കൾ സംഗമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിസ്കാരമാണ് സ്വബഹിന്റെ ജമാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അസറിന്റെ ജമാത്ത് ഈ രണ്ട് ജമാത്തിനോട് സംഗമിച്ചാൽ മലക്കിന്റെ ആമീൻ കിട്ടും മലക്കിന്റെ സഹവാസം കിട്ടും മലക്കുകളെ ബന്ധം കിട്ടും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കുറച്ചാളി എതിർന്ന് ആമിയാക്കി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്ക് നാലും ആമിയാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് ജമായത്ത് വളരെയധികം ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ജമായത്താണ് മലക്കളോട് സഹവാസം കിട്ടുന്ന ജമായത്താണ് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിന് മരണം വരെ അത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് ാഹു അലീബ് സലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരാണ് നാലു കൂട്ടര് അള്ളാഹു പുരുഷന്മാരാക്കി ഒരു കൂട്ടരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആണായി പടച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനവനെ ശരീരത്തിനെ പെണ്ണാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആണായി പടച്ചരാണ് അപ്പോൾ അതാ അവന്റെ ശരീരത്തിന് അവൻ പെണ്ണാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമതായി രവിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണായ ഒരു പെണ്ണാണ് അള്ളവളെ പെണ്ണാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൾ ആണാകാൻ വേണ്ടി നടിക്കുകയാണ് അവൾ ആണിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശാപമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പൊന്നരായ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഒമ്പതര മണിയാണ് എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം ഞാൻ നിർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ായി നടിക്കുന്നു രണ്ട് പെണ്ണായി പടച്ചവർ 
ആ പെണ്ണായി പഠിച്ചവര് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചൊരു പെണ്ണായിട്ടാണ് അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ പോലും ആണാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാൽ ആണുങ്ങളെ കോലം കിട്ടുന്നു ആണുങ്ങളെ വേഷം കിട്ടുന്നു ഈ നിലക്ക് പെണ്ണായി പറന്നവൻ ആണ് ആണിന്റെ വേഷം കെട്ടി ആണായി പറന്നവൻ പെണ്ണിന്റെ വേഷം കെട്ടി ഈ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ശാപ്പമുണ്ടെന്ന് റബ്ബിന്റെ ശാപ്പമുണ്ടെന്ന് സീദുന മുഹമ്മദ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എപ്പോഴും മുസ്ലിം അവന് കിറപ്പ് സുബാനവും തല നൽകിയ ആ പുരുഷൻ പുരുഷന്റെ വേഷത്തോടെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തോടെ ഇസ്ലാമിക ആ വസ്ത്രധാരണം ജീവിതത്തിൽ മെറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഏകദേശം പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ വസ്ത്രധാരണ നന്നായി പറയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചവസാനം آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين دعا وصية طولة السلام عليكم ورحمة الله إذا ورد سارة بطاية برباشا نرتيا بحمان بردا ديلا مباري رفيق سيد استاذ ورقل كين ننني قل رقب بردتنو ഇപ്പോഴൊരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കെ ഉസ്താദ് എഴുതിയ നാഗദോഷ എന്ന പുസ്തകം ദർഗാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യു എസ് ഹംസാജ് അവരുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർഷോൽ ഉസ്താദിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ഇരുവരെയും ആദരവും ക്ഷ